ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ലൈൻഡ് ചാനൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ മുതൽ ഓപ്പൺ ചാനൽസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ റിവറും കനാലും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ലൈൻഡ് ചാനൽസിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് നമ്മളോട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻഡ് ചാനൽസ് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടത് ഷെസീസ് ഇക്വേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻഡ് ചാനൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ ബേസ് ലൈൻ ചെയ്ത ചാനൽസാണ് ലൈൻഡ് ചാനൽസ് അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനൽസ് ഉണ്ടാവും അൺലൈൻഡ് ചാനൽസും ലൈൻഡ് ചാനൽസും ഇപ്പം നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കനാൽസ് ഉണ്ടാവും ആ കനാൽസിൻ്റെ ബോട്ടം ആൻഡ് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ചാനൽസാണ് ലൈൻഡ് ചാനൽസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റിവർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം റിവറിൻ്റെ ബോട്ടം ആൻഡ് സൈഡ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാറും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചാനൽസാണ് അൺലൈൻഡ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ് ലൈൻഡ് ചാനൽസാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസൈനും പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് തിയറി പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ലൈൻഡ് ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ തിയറി അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു എർത്തൺ ചാനലാണ് എർത്തൺ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലൈൻഡ് ചാനൽസാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടൊന്നും ലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സോയിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രപ്പിസോൾ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിലൊന്നും കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എർത്തൺ ചാനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എർത്തൺ ചാനൽസിൽ നമ്മൾ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും അവിടെയുള്ള സോയിലൊക്കെ ഇറോഡഡ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വേറെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കനാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് വാട്ടർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും സോയിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ആ ചാനൽ കനാൽ നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോയിലേക്കുള്ള പെർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ഡിക്രീസ് ദ കനാൽ സി പേജ് പിന്നെ ഒരു എർത്തൺ ചാനലാണെങ്കിൽ അതിനൊരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടാവും മെയിൻ്റനൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും സാധാരണ ലൈൻ്റെ അല്ലാത്ത ചാനലിന് അപ്പോൾ ലൈൻ്റെ ചാനലിന് എന്താണ് നമ്മൾ വലിയ അതായത് സ്കോറിങ്ങും ഇറോഷനൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു എൻഷുവർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ചാനൽ സെക്ഷൻ അതായത് അൺലൈൻഡ് ചാനൽ എർത്തൺ ചാനൽസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എർത്തൺ കനാൽസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ജി ജിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ഇടിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കനാൽ നമ്മൾ ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അങ്ങനെയുള്ള സൈഡ് കൊളാപ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ലൈൻഡ് ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രപ്പിസോൾ ലൈൻഡ് ചാനൽ പഠിക്കുക ഇതല്ല ഈ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്രോബ്ലത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലമായിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കനാൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് എത്രയാണ് ഡിസൈൻ ഡിസ്ചാർജ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറാണ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തരും പിന്നെ ഈ കനാലിൻ്റെ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കനാൽ ലൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനിങ് സെൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ ഷെസീസ് സി തരും അങ്ങനത്തെ കോഫിഷ്യൻസ് തരും പിന്നെ നമ്മളെ ഡിസൈഡ് ബോട്ടം സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ ഡിസൈൻ ചെയ
ഡിസ്ചാർജ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ആ കനാലിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസയർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ദെൻ മാനിങ്സ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് ഡിസയർഡ് ബോട്ടം സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സിക്സ് ആണ് ആൻഡ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് ബെഡ് വിടുത്ത് നമ്മളോട് അസ്യൂം ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്യൂം ബെഡ് വിടുത്ത് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെഡ് വിടുത്ത് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഡെപ്ത്ത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജും അറിയാം വെലോസിറ്റി അറിയാം അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ വെലോസിറ്റി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏരിയയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ബൈ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഏരിയ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രപ്പിസോറൽ ചാനലാണ് ട്രപ്പിസോറൽ ചാനൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പിന്നെ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ബി പ്ലസ് സെഡ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ എന്നാണ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ ഏരിയയുടെ വാല്യൂവിനെ ഈ ബി പ്ലസ് സെഡ് വൈ ഇൻറ്റു വൈനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം ബി നമുക്കറിയാം തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് സെഡ് ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ വൈ മാത്രമേ അറിയാത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ഇത്രയും ഡിസ്ചാർജ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിസ്ചാർജ് കൊണ്ടുപോകാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡെപ്ത് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡിനെക്കാട്ടും വാട്ടർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കനാലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കൂടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡെപ്ത്ത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കനാലിന് കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഡെപ്ത്ത് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ആ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഡെപ്ത്ത് മാത്രം കൊടുക്കരുത് നമ്മുടെ കനാലിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡെപ്ത്ത് കൂടെ കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫ്ലോ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൊടുക്കുന്ന ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ബോർഡ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ ലൈൻറ്റ് ചാനലിൻ്റെ കേസിൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രീ ബോർഡ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ അസ്യൂം ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ചാനൽ എത്രയാവും നമുക്ക് കിട്ടിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീ ബോർഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആവും ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വൈ മാത്രമേ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം സെക്ഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എൻ ക്യൂ ബൈ റൂട്ട് എസ് നോട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബൈഹാട്ട് പഠിക്കുക എൻ ക്യൂ ബൈ റൂട്ട് എസ് നോട്ടാണ് എൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ക്യു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എസ് നോട്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ സിക്സ് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഫാക്ടർ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുക ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനലി നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ട്രപ്പിസോറൽ സെക്ഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചേക്കുക അതിൻ്റെ ബോട്ടം വിടുത്ത സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് വൈ നമുക്ക് കിട്ടിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഒരു ഫ്രീ ബോർഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്ററും കൂടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ കൂടെ വരച്ചാലേ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്കിനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഇവിടെ നമുക്ക് ബി തന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ നമുക്കിവിടെ ബി തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എടുപ്പത്തിൽ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇവിടെ ബി തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ബിയും വൈയും വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അത് നമ്മൾ പിയുടെ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറ്റഡ് പെരിമീറ്റർ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ആറ് അറിയണം ആർ ഹൈഡ്രോളിക് റെഡിയസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ബൈ പി ആണ് അപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ബൈ ആർ വരും അപ്പോൾ പിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബീൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ടേമിലൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ആദ്യം അറിയണം ആർ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വാനിങ്സ് ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ആർ റേസ് ടു ബൈ ത്രീ എസ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു വി നമുക്കറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ആർ അറിയില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക എസ് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ പി ആണ് ഇപ്പോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ആർ അപ്പോൾ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ അപ്പോൾ എ ബൈ ആർ എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി പിയുടെ വാല്യൂ ഇനി ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രപ്പി സോറൽ സെക്ഷൻ്റെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു വൈ ടു വൈ ഇൻറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് എറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആ പിയുടെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഈ പിയുടെ വാല്യൂവിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ബി പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ ബിയും വൈയും ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് അണ്ണോണു ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ മീറ്റർ എന്നും കിട്ടും ഇനി വൈ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫ്രീ ബോർഡ് ആഡ് ചെയ്യണം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഓൾവേസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ബോർഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനലി വൈയും ബിയും കിട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടൊരു ഫിഗർ വരച്ചേക്കാം ബോട്ടം വിടുത്ത് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫോർ ആൻഡ് വൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫ്രീ ബോർഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് ബി വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷനും ബി പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് എന്നും വൺ ആൻഡ് ടൂ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ ടു ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു വൈ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനുള്ള ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബിക്ക് പകരം സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു വൈ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു കോർഡോട്ടിക് ഇക്വേഷനാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൈൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷനിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബിയും കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി തന്നാൽ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ബിയും വൈയും തന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോസ്റ്റ്
നമ്മൾ ക്യു മാനിങ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ എ ആർ റേസ് ടു ബൈ ത്രീ എസ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ക്യൂ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ആണ് എൻ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ആണ് ഇനി ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ സെഡ് ആണ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ആ സെഡിന് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ദൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ ട്രെപ്പിസോർ സെക്ഷൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആറ് ആറിന് പകരം വൈ ബൈ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരേ ഒരു വാല്യൂ വൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൈ കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് വന്നാൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണണ്ടേ ബി അല്ലേ കാണണ്ടേ ബി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ബി ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പോൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു വൈ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏരിയൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അത് വേണമെന്നില്ല ബി ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ബിയും കിട്ടി വൈയും കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫ്രീ ബോർഡ് അസ്യൂം ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിയും വൈയും ഫ്രീ ബോർഡൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് വരച്ച് വെക്കാം ഒരു ട്രപ്പിസോൾ സെക്ഷൻ ആണ് ബി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ നയൻ ആണ് ഡെപ്ത്ത് കിട്ടിയത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് ഫ്രീ ബോർഡ് അസ്യൂം ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ കൂടെ വരച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മൾ എന്തായി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിലൊരു ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം